ഇഫ്താർ പാർട്ടിയിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം കേക്ക് അതായത് ഒരു സ്പൈസി കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കേക്ക് ചിക്കൻ പോള എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇതിന് പേര് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പാർട്ടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറിയ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പൈസി ഐറ്റമാണ് അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല തേക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർന്നാരങ്ങ നീരോ തൈരോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ സോസും വിനാഗിരിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിന് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് വെന്തിട്ടും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് വെറു ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് മാറ്റിയാൽ മതി ഇത് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സവാള വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നീളത്തിൽ അരിയരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സവാള ഈ ലെവലിലാവും ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണക്കൊന്ന് മാറട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയിലേക്കുള്ള എരിവിനും ഉള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കറി പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്താൽ മതി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റമിലൊക്കെ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അടച്
ഈ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ സാധാ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും അപ്പോൾ ബാറ്ററിന് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടെടുത്തത് ഇനി ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത ബട്ടർ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരളവ് പറയണേ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട വലുതും ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം എന്തായാലും രണ്ട് കപ്പ് മുതൽ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് വരെ വേണ്ടി വരും നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ടൈറ്റ് പരുവത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാനൊരു പയ ദോശ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ കേക്കിൻ്റെ അത് പകുതി ഭാഗം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നേരെ താഴോട്ടാവും പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുണ്ടാവില്ല അടിയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെറിയ പാനാണ് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അളവ് മതി രണ്ട് മുട്ട ഒരു കപ്പ് പാല് അര കപ്പ് ഓയിൽ ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ എടുത്താൽ മതി ഒരു കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ ചെറിയ പാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻട്രലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡ് ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡ് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ബാറ്ററി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൈഡ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ആവണം പിന്നെ നമുക്കിത് കേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മേലോട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത കുറച്ച് പീസസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മേലെ ഭാഗം ഒന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്ക അതേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പീസ് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി പോയി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് കുക്ക് ആവൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആവണ്ട ഇത് എൻ്റെത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് മറന്നു പോയി ഇത് ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓവർ കുക്കായി പോയി എന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല കറക്റ്റ് പരിവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഭംഗി മാത്രമല്ല കേട്ടോ